ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പബ്ലിക് എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ത്രീ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ടു സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ കൂടി കാണുക ഇപ്പോൾ ത്രീ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ എട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പതിനാറിൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അതീ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ത്രീ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഈ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി നടക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിച്ച് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഗവേൺസ് ദർ ഫോർമേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ അതായത് മോഡൽ എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളോട് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലോയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷനും ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോഷനും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് കാർബണും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ വരുന്ന ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാർബൺ ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തു നമുക്ക് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോഴും അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ എന്നും ചോദിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്നും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ രണ്ട് പാർട്ടും മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് അതായത് റൈറ്റ് ദ ടു ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് റുദർ ഫോർട്സ് മോഡൽ അതായത് റുദർ ഫോർട്സ് മോഡിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഡ്രോബാക്സ് അതായത് ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്ര സ്പെക്ട്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ട് ഡ്രോബാക്സെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് സ്കോറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് പാർട്ടൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും റുദർ ഫോർട്സ് മോഡലിൻ്റെ പിന്നെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ മോഡൽ പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻസും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ബോർ മോഡൻ്റെ കേസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും പഠിക്കുക ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലിഗ്രാം മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ലാംഡ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലിഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി വി തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഡിബ്രോളി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിബ്രോളി ഇക്വേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഹെയ്സൺബർഗ് സൺസെർട്ടി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാം ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഹയർ ദാൻ ഓക്സിജൻ അതായത് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ കേസാണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി
കണ്ടുപിടിക്കണം സെ സെൻട്രൽ ബെർലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാ ബെർലിയം സെൻട്രൽ വരും ദെൻ രണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക ദെൻ അത് ക്ലോറിനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി സോറി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വെച്ച് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ അമോണിയയുടെ കേസ് വരുന്നുണ്ട് അമോണിയയുടെ ഷേപ്പ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ചോദിക്കാം അമോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രജനെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടും എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക ദെൻ അതിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് അതിൽ മൂന്ന് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിനകത്ത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നൈട്രജൻ വരയ്ക്കുക മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ എസ് ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിനകത്ത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പിരമിഡ് ഷേപ്പാണ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകൾ അതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്ത സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ദ ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഡി ഓർബിറ്റൻ്റെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എസ് പി എ ഡി ഇവരുടെ ഇത്രയും ഷേപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ കാരണം പല വർഷങ്ങളിൽ എസ്സും പിയും ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ ഡി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ സ്കോറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് ഡി ഓർബിറ്റൻ്റെ ഷേപ്പ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എക്സ് വൈ ഡി വൈ സെഡ് ഡി എക്സ് സെഡ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാനുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എക്സ് വൈ ആക്സിസ് എടുക്കുക എക്സ് വൈ ആക്സിസിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഡമ്പൽ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസെഡ് ഇതിനെ വൈ ഇസെഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഡി ഓർ ഇറ്റൻ്റെ ഡബിൾ ഡമ്പൽ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ കഴിഞ്ഞു വൈ ഇസെഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എക്സ് ഇസെഡ് ഓർബിറ്റൽ എക്സ് ഇസെഡ് ഓർബിറ്റലിനകത്ത് മൂന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡി എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഇസെഡ് ഡി എക്സ് ഇസെഡ് ഇനി അടുത്ത ഇത് രണ്ടും വരുമ്പം എലോങ് ദി ആക്സിൽ ഇവിടെ എക്സും വൈയും കൊടുക്കുക ദെൻ എലോങ് ദി ആക്സിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നു ദിസ് ഇസ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇനി ഇസെഡ് സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ഡി ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ ഇസെഡ് സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ദ ഇങ്ങനെ എലോങ് ദി സെഡ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു റിങ്ങ് പോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഈ ഷേപ്പ് പഠിക്കുക എസ് ആണെങ്കിൽ സ്പെറിക്കിയ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടാൽ മതി പി ഓർബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡമ്പൽ ഷേപ്പ് മൂന്നെണ്ണം പി എക്സ് പി വൈ പി ഇസ് എഡ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് എ പ്രഷർ ഓഫ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് ഹീറ്റ് ടു ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് and the pressure is raised to 6 atmospheric pressure what is the volume under these conditions adhaid idu gaseous gas loss gaseous state umayittu bendapetta oru problem must aayittu undayirikkum oru graph undayirikkum adakka nammal krithayittu orthirikkuka kinetic theory of gases umayittu bendapetta oru question undayirikkum moonu question undayirikkum idu nanne appo adile oru ഒരു പാർട്ടാണ് ഇത് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഓളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഓളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ പി തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ടീം തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീറ്റ് ടു ന്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ പുതിയൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത സമയത്തെ ഓളിയം പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നു ടി ടു ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ പുതിയൊരു പ്രഷർ പി ടു ദെൻ സിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ
ചേഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം അതോടൊപ്പം ഹെസ് എസ് ലോ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അത് നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയാണ് ഇനി ബാലൻസ് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോബ്ലവും ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന വീഡിയോ അടുത്ത ഇതായിട്ട് ചെയ്തിടാം ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് അടുത്ത് ചെയ്തിടാം എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക പ്രയോജനപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക